iRacing sezon 3 bitiyor. Sezon 4'e başlamak üzereyiz. Şimdi nedir bu sezon? Sezon içerisinde şampiyona puanları nedir? Ve division nedir? Bununla ilgili bilgileri aktaracağım sizlere. Özellikle şampiyona puanlarının nasıl hesaplandığı ve haftada 5 yarış yapmanın neden çok riskli olduğundan bahsedeceğim. Eğer kuralları okuduysanız orada %25 bir çarpan olduğunu göreceksiniz. Sezonlar 12 haftadan oluşuyor. 13. haftaya geldiğimizde neler oluyor, neler bitiyor bunlara da değineceğiz az sonra. Ve bir şampiyona da 4 yarıştan fazla yarış yapmak neden riskli bunlara da değineceğim. Hadi hep birlikte videoya geçelim. Bir süredir iRacing içerisinde vakit geçiriyorsanız zaten sezonun nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini az çok biliyorsunuzdur. Ancak yeni gelenlerin birçoğu için çok kafa karıştırıcı bir yapısı olduğunu ben de biliyorum. Tüm bu bilgilere başlamadan önce hadi gelin hep birlikte sezon nasıl çalışıyor ona bakalım. Evet iRacing arayüzüne girdiğimiz zaman hemen yukarıda bir sistem mesajı bizi karşılıyor. Burada 2024 sezon 4 güncellemelerinin 4 Eylül çarşamba günü yayınlanacağını söylüyor. Güncelleme için serverlar bakıma girecek. Serverlar bakıma girdiği zaman karşınıza test serverı çıkacak. Test serverında sahip olmadığınız araba ve pistleri seçerek onları deneyebilirsiniz. Onlar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Böylelikle araba veya pist alacaksanız eğer yeni sezon öncesi denemek istediğiniz arabaları deneyerek hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde şuradaki filtrelerden önce Unranked serilere bakarsanız 13. haftada Fun Week olarak geçen hafta, eğlence haftası olarak Türkçeleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi Unranked bir sürü seri var burada. Bunların hepsine girip burada keyifle vakit geçirebilirsiniz. Tabii ki sahip olduğunuz içerikler için bunu yapabiliyorsunuz. Eğer sepet işareti varsa o seride vakit geçiremiyorsunuz demek oluyor. Bu kırmızı olanlar da Update Required diyor. Bir güncelleme gereksinimi olduğunu söylüyor. Buradan Update tuşuna basarak eksik olan güncelleme indirebiliyorsunuz. Ne eksikmiş? Lucas Oil Offroad Pro Trucks eksikmiş. Buradan bunları download edip tamamlayabilirsiniz. Rank serileri eğer filtrelerseniz böylelikle hala safety ratinginizi lisans atlamak için yükseltmek istiyorsanız yarışmak istediğiniz seriyi seçip Mazda MX-5 Cup hala official devam ediyor. Ferrari Challenge de lisans da aynı şekilde official devam ediyor veya Porsche Cup aynı şekilde devam ediyor. Road serisinde bunları takip edebilirsiniz. Open Wheel serisinde Formula lisansında yarışıyorsanız Formula 1600 serisinde resmi yarışlara devam edebilirsiniz. 4 Road takip ediyorsanız burada Rally Cross serisinden bir yarış var. Burada da yine Rally Cross serisinden bir yarış daha var. İkisi de Rookie lisans yarışları. Street Stock dediği burada da oval yarışları var. 4 oval yarışları da aynı şekilde. Yani hangi disiplinde yarışıyoruz olursanız olun 13. hafta da olsa burada hala safety rating yükseltmek için ihtiyacınız olan seriler devam etmekte. iRacing her sene tam 4 tane şampiyona sezonu geçirir. Her sezon 12 haftada oluşur. Artı bir 13. haftayla da sezon biter. Bir yılda 52 hafta olduğunu düşünürsek 4'e böldüğümüz zaman her sezonun 13 haftadan oluştuğunu hesaplayabiliriz basitçe. Ayrıca sürekli kendini güncelleyen bir yapıya sahip olduğu için her sezon yeni pistler, yeni arabalar, yeni özellikler getirerek bizlere daha fazla imkan tanımaya çalışıyor. Evet şampiyonalarda bir sezonda takvim nasıl ilerliyor? Evet takvimi takip etmek için buradan gelip 12 haftalık şampiyonanın tamamını görebiliyorsunuz. Bir sezon boyunca her hafta bir pist olacak şekilde sezon ilerler. Takip ettiğiniz yarış serisine bağlı olarak kullanmak istediğiniz araba değişkenlik göstermezken pistler her hafta değişir. Bazı serilerde birden fazla aynı kategorideki araç veya birden fazla kategoride aracın yarıştığı seriler oluyor. Bu serilerde de örnek veriyorum GT3 şampiyonası takip ediyorsunuz. Orada yanlış hatırlamıyorsam 8 tane araba olması lazım. Her hafta farklı arabayla da yarışabilirsiniz. Hatta aynı hafta içerisinde de farklı arabaları kullanarak yarışabilirsiniz. Veya multi class olan yarış serilerinde de farklı klasmandaki araçlarla yarışlara katılabilirsiniz. Her hafta araba ve pist kombinasyonu da değişerek ilerleyen sadece 1-2 yarış serisi var. Bu standartı bozan BMW'nin M-Power şampiyonası. Bu şampiyona da her hafta farklı arabayla farklı pist kombinasyonu içerisinde 12 haftayı tamamlayıp şampiyonadan puan toplayabiliyorsunuz. Evet yine sıra dışı olan bütün bu düzeni bozan bir tane daha yarış serisi var. O da Ringmeister serisi. Orada pist bütün sezon boyunca aynı. Norschleife'de yarışıyorsunuz. Meşhur Green Hell'desiniz. Her hafta farklı arabalarla orada yarışıyorsunuz. Biliyorsunuz. O senin de öyle bir farklılığı var. Multiclass şampiyonayı takip ediyorsanız da birden fazla kategoride araç aynı anda yarışmasına rağmen her kategori kendi içerisinde ayrı şampiyona puanı toplayacak şekilde hesaplanıyor. Şampiyona puanlarını nasıl toparlayacağız? Şampiyona puanları iki şeye göre hesaplanıyor. Hem yarıştığınız serideki SOF'un kaç olduğuna bağlı olarak 
hem de kaçıncı sırada bitirdiğinize bağlı olarak hesaplanıyor. Sonuncu sırada bitirirseniz hiç puan almayabilir veya çok az puan alabilirsiniz. Tüm bunları bir de Results ekranından şöyle bir görmeye çalışalım. Daha önce girdiğim yarışların sonuçlarından bir tanesini açalım bakalım. 14. sıradan başlayıp 6. sırada bitirmişim. Şampiyonadan 139 puan kazanmışız. Toplamda burada 5 split yarışta 2. splitte yarışmışız. Sofumuz 3166 imiş. Burada da yazıyor. Birinci bitirirseniz tabii ki en yüksek şampiyona puanı kazanıyor oluyorsunuz. Şampiyona puanlarını toplarken kazandığınız sıraya göre ve içinde bulunduğunuz kalabalık arasındaki soft değerine göre alacağınız puanlar değişiyor. Genel olarak kalabalık bir gridde yarışıyorsanız eğer soft hesaplanırken 16.9-17 gibi bir çarpanla hesaplanıyor. Normal bir gridde ise 16 gibi bir çarpanla hesaplanıyor soft hesaplanırken. Eğer kötü bir yarış geçirdiyseniz tabii ki sonunda 0 puan alacaksınız. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar diskalifiye olmuşlar ve 0 puan almışlar. Tabii ki bunlara puan gitmediği için de pilot sayısı düşerek hesaplanıyor. Kazanacağınız şampiyona puanları kazanacağınız I rating de aynı şekilde hesaplanıyor. Aynı çarpan üzerinden hesaplanıyor. İstediğiniz kadar çok yarışa katılabilirsiniz tabii daha fazla puan toplamak için. Ama bir hafta içerisinde 4 yarıştan fazla yarışa girerseniz işte şimdi hesaplar orada değişiyor. Şöyle bir kural kitapçığına bakalım. Kural kitapçığı der ki bir sürücünün bir hafta içerisinde katıldığı aynı seri yarışının şampiyona puanlarını hesaplarken katıldığı total yarışın %25'i üzerinden hesaplanıyor. Her %25 sonunda 1'e tamamlıyor. Yani resmi kural kitapçığında da yarış haftası puanlarının nasıl hesaplandığı ile ilgili şöyle bir örnek veriyor. Her yarış haftasında en iyi %25 sonucunuzu hesaplıyor. Ve bu aldığınız sonuçları da tüm bir sayıya tamamlıyor. Bu şekilde hesaplanıyor. Şimdi burası tabii çok karışık anlatmak için. Şurada şöyle bir örnek vermişler. Bir sürücü 9 tane resmi seride yarışmış hafta boyunca. O zaman 9 çarpı %25'ten 2.25 yapıyor ama bu 2.25'i bir sonraki tam sayıya yani 3'e tamamlıyorlar. Böylelikle 3 tane en iyi sonucunu resmi yarış serilerinin ortalamasına ekliyorlar. Böylelikle puan hesaplarken böyle oluyor. Buradaki örnekte de gördüğünüz gibi eğer bir hafta içerisinde İki tane yarışa katılırsanız ve yarışların birinden 44 puan, diğerinden de 30 puan aldığımızı varsayalım. Ayrıca sizin iki defa yarışa katıldığınızı görecek. %25'inden hesapladığınız zaman birden düşük bir sayı yapıyor. 0.50 yapıyor. Böyle olunca da aldığınız ilk yüksek puan olan 44 puanı dahil edecek. Üçüncü bir yarışa girdiniz. Diyelim ki daha iyi bir sonuç aldınız. 60 puan aldınız. 60 puan 44'e göre gayet güzel bir sonuç olmasına rağmen hala %25'lik hesap yaptığınız zaman bir yarışa katılmış gibi görecek ve bu sefer kazandığınız en iyi puan değerlendirecek. Bu az önceki örneğimizde 60 puandı. Ayrıca tabi hala sizi bir yarışa katılmış gibi değerlendirecek. Diyelim ki bir yarışa daha katıldınız. 20 puan aldınız diyelim ki. Hala en iyi puanınız olan 60 puan değerlendirmeye devam edecek sistem. Katıldığınız toplam yarışların 4 yarışa kadar olduğu müddetçe %25'ini aldığı için hala toplamda bir yarışa katılmışsınız gibi değerlendirip en iyi bir yarışlık derecenizi alacak. 5. yarışa girdiğiniz zaman işte işler burada karışmaya başlıyor. 60 puanla mutlu olmadığınızı düşünüyorsunuz ve daha fazla yaşa girmeye karar verdiniz. 5. yaşa girdiniz. 5 tane yaşa katıldığınız zaman %25 çarpı 5'ten 1.25'i bir sonraki büyük tam sayıya tamamlayacağı için bunu 2 olarak kabul edecek. 5. yarışta da işlerin yolunda gittiğini varsayalım ve 80 puan aldığımızı varsayalım. 4'ten fazla sonuç aldığınız için 2 en iyi yarışınızın en iyi puanını alacak. Birinde 60 almıştık bu örneğimizde, diğerinde de 80 aldık. Bu ikisinin toplamını 2'ye böldüğü zaman 70 puan gibi bir ortalama çıkacak ortaya. Diyelim ki bu 5. yarışta bu sefer işler iyi gitmedi. Az önceki örneğimizdeki gibi 80 puan almadınız, daha düşük bir puan aldınız. Bu sefer iRacing bu katıldığınız toplam 5 yarıştan en iyi olan 2 puanınızı alacak. Zaten 60 puan en yüksek puanımızdı. Örneklerimize göre ilk yarıştan aldığımız 44 puanla birlikte toplayacak. Bunu ikiye bölecek. Bu sefer ortalamamız 52 puan olacak. Eğer vaktiniz varsa daha fazla yarışa katılmanız tabii ki bu noktada daha önemli olacaktır. Çünkü her 4 yarışınız ancak bir yarışlık bir ortalamayı çıkartacağını düşünürseniz katıldığınız yarışlarda elde ettiğiniz puanların ortalamasını kendiniz de hesaplayarak kaç yarışa daha katılmanız gerektiğini bu sisteme göre hesaplayabilirsiniz. Yani aslında bu sistem şunu söylüyor. 4 yarışa katıldığınız zaman aldığınız en iyi puan tek başına zaten sayılacak. Ama 4'ten fazla yarışa girerseniz özellikle 5, 6 veya 7 yarışa girerseniz 
isterseniz. Bunların hepsinin ortalaması 1.25, 1.50 ve 1.75 olacağı için ve bir sonraki tam sayı olan 2'ye tamamlanacağı için yani 2 yarışınızın en iyi sonucu alınacağı bize söylendiğinden dolayı o zaman 8 yarış yapı tamamlamak çok daha mantıklı olacaktır. Böylelikle bu 8 yarış arasından aldığınız 2 en iyi sonucu şampiyonadaki puanlarınıza yansıtacak. Böylelikle burada şampiyona listesinde aldığınız toplam şampiyona puanları ona göre hesaplanmış olacaktır. Yani bir hafta içerisinde katılacağınız yarışları şampiyona puanı kovalamak istiyorsanız 4 yarışlık sistem üzerinden değerlendirmeniz size şampiyonada daha fazla puan kazandıracaktır. Eğer bir 4 yarış yaptıysanız hafta içerisinde ve istediğiniz sonucu hala alamadıysanız bu sefer gireceğiniz yarış sayısının en az yine 4 yarış olmasının size daha çok avantaj kazandıracağını unutmayın. Evet iRacing'de sezonların 12 haftadan oluştuğundan daha önce de bahsettik ama şampiyonluğu puanları hesaplanırken bir diğer önemli olan kriter de 8 haftanın en iyi sonuçları üzerinden hesaplanacak olduğu gerçeği. Bir serideki 12 haftadan sadece 8 haftaya katılım göstererek şampiyonluğu puanlarında yerinizi alabilirsiniz. Ayrıca 8 haftayı tamamlayarak yarış katılım kredisi kazanabilirsiniz. Bunlardan daha önce de yine bahsetmiştik. D lisansından C'ye geçen serilerde 4 dolar. B lisansından A lisansına geçen serilerde de 7 dolar katılım veriyor. 8 hafta katılım gereksinimi var. Burada tek farklılık gördüğünüz gibi Formula A Grand Prix Tour serisinde 20 yarışa katılım istiyor. Bir sezon 12 haftada oluşuyor ancak bunun 8 haftasında katılım gösterdiğiniz zaman zaten şampiyona da puan toplamış oluyorsunuz. Eğer 8'den fazla haftaya katılım gösterirseniz bu diğer haftalardaki en kötü sonuçlarınızı drop week olarak kabul ederek şampiyonadaki puan sisteminize dahil etmeyecek anlamına geliyor. Böylelikle bilmediğiniz pistlerde veya iyi olmadığınız pistlerdeki yarışlara katılmak zorunda değilsiniz veya katılsanız bile bu yarışlarda kazandığınız puanları sistem dahil etmeyeceği için böylelikle daha yüksek puana sahip olacaksınız ortalamada. Evet bir serideki 8 haftalık yarışa katılarak şampiyonada hem böyle puan toplayabilir hem de hem seriyi takip ettiğiniz için katılım kredisi kazanırsınız. Bu kazanımlarımızdan da D ve C lisans serilerinde 4 dolar, B ve A lisans serilerinde 7 dolar kazanarak sezonda toplam size 10 dolar kazanım verir iRacing. Yani her 12 haftada maksimum 10 dolar kazanabilirsiniz. 4 sezondan hesaplarsak 1 yılda tam 40 dolar güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Bu kazandığınız kredileri de iRacing içerisinde pist araç alım yaparken kullanabilir veya hosted seans açarken de kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Tabi bütün bu serilerden puan toplamak veya kredi kazanmak bunların hepsi resmi yarışlara katılarak mümkün olabiliyor. Official kısmına tıklayarak katılım göstermek isteyeceğiniz herhangi bir yarış serisinde yarışların official olabilmesi için en az 6 kişilik katılım gereksinimi vardır. Bu seriden seriye genellikle farklılık gösteriyor gibi olabilir ancak büyük çoğunluğunda 6 kişilik katılım olduğu anda yarış resmi yarış yani official yarış olmuş oluyor. Bu şekilde de şampiyona puanları toplayabilir. Katılım kredisi kazanabilirsiniz. E, multiclass yarışlarda sizinle aynı kategoride 6 kişi olması gerekmiyor. O yarış seansına katılım gösteren pilot sayısının maksimum 6 olması o serinin resmi yarış ilan edilmesi için yeterli oluyor. Örnek veriyorum Production Car Simlab Challenge'da herhangi bir klasmanda araba kullanıyorsunuz ve o klasmanın tek aracısınız katılımcı olarak ama diğer klasmanlarda da yarışan toplam 6 kişi olduğu zaman hiçbir sorun yaşamadan o seriden hem şampiyona puanı kazanabiliyorsunuz hem de serinin katılım kredilerinden de yararlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda serinin ranked seri olması gerekiyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle 13. haftaya geldiğimizde bazı serilerin burada ranked yazdığını ama bazı serilerde unranked yazdığını göreceksiniz. Eğer unranked bir seriye girerseniz buradan hiçbir şekilde ne katılım kredisi kazanabilirsiniz ne de şampiyona puanı kazanabilirsiniz. Zaten bu seriler genellikle sadece 13. haftada önümüze karşımıza çıkıyor. Peki gelelim divisionlara. Division neye göre belirleniyor? Neden siz bu divisionda yer alıyorsunuz? Bunlara bir bakalım. Hangi division'da olduğunuz serilerde pozisyonunuzu incelerken aslında önem arz ediyor. GTP serisi değil de IMSA yarıştığımızı varsayalım. Evet ben IMSA serisine daha önce bu, bu sezon 2 hafta toplam 12 yarışa katılıp ikisini kazanmış. 5'inde top 5 bitirmişim. Toplam 234 şampiyona puanı kazanmışım. Division 1'de yarışmışım. Ve bu all divisions'a göre yani bütün divisionlar arasında 1276. sıradaymışım. 7500 16 pilot arasından bunu All Divisions'dan kendi Division'ımıza çekersek 
895 kişi arasından 348. sırada bitirdiğimi ben kendimi burada görebiliyorum. Tabii 8 hafta katılım yapsaydım, daha çok yarışa girseydim muhtemelen bu sonuç çok daha farklı olacaktı. Siz de kendi divisionınızın arasında şampiyonu da nerede olduğunuzu böyle takip edebilirsiniz. Katıldığınız bir serideki şampiyona puanlarını toplayıp şampiyona da ilk 3'te yer alarak buradan bir sertifika kazanabilmek için kendi divisionınızdaki sonuçları incelemeniz lazım. Çünkü tamamına göre değil. Her sezon Division'lara göre hesaplanıyor. Toplam 10 tane Division artı bir de Rookie Division'ı söz konusu. Buna örnek olsun diye size geçmişte kazandığım bir sertifikayı göstermek istiyorum. Sertifikalar kısmına geldiğimiz zaman burada daha önce kazanılmış seviler var. Season Race Division diyor. Mesela 2029 Aralık'ta Division'da kazanımımız varmış. Sertifikayı görelim. Evet. iRacing Le Mans serisi yarış şampiyonasında Division 3 2020 sezon 4'te ikinci sıra da bitirerek bu sertifikayı almaya hak kazanmışım. Benzer bir şekilde 2019 sezon 3'te Ferrari GT3 Challenge'da Division 9'da birinci sırada bitirerek şampiyon olmuş gibi böyle bunları inceleyebiliyorsunuz buradan. Division'lar bu işe yarıyor. Peki Division tam olarak ne anlama geliyor? Her sezon başlangıcında iRacing sistemi kullanıcılara sahip oldukları iRating'e göre gruplara ayırıyor. Bu toplam 10 Division arasından eğer rookie değilseniz sizi bunlardan birine yerleştiriyor sahip olduğunuz iRating'e bağlı olarak. İlk Division'da 3000-3500 iRating ve üzeri olan pilotlar yer alıyor. Ve diğer Division'larda 3500 iRating'in altında kalan pilotların yer aldığı bir sistem söz konusu. iRacing'de her sezon Division'larda var olan pilotların yoğunluğu tabii ki değişiyor. Ancak birinci Division'da 8816 pilot yer almış 2024'ün 3. sezonunda. E, Rookie'de mesela 22396 pilot yer almış. Buradaki tablodan bunu görebiliyorsunuz. Bu tabloya nereden eriştiğimin linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan kendiniz de bütün detayları inceleyebilirsiniz. Buradan iRacing ile ilgili hemen hemen bütün serilerle ilgili bütün detaylı bilgileri alabiliyorsunuz. Benim bu paylaştığım bilgi ise sadece road lisansı ile ilgili divisionların olduğu grafik tablosu olmuş oluyor. Örnek olarak hemen şöyle bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. İstatistikler kısmından yakın zamanda yaptığım herhangi bir IMSA'da yaptığımız bir yarış serisine bakalım. 5 splitten 2. splitte yarışmışız. Bizim buradaki yarışanlar çoğunu division 2'den gelmişler. Aralarında Division 1'den gelenler var, Division 5'ten gelenler var, 7'den gelen biri var. Daha alt bir splitten örnek vereceğim. Örnek veriyorum. Bu en alttaki splitte 3. Division'dan birisi yarışı kazanmış. 6. Division'dan birisi de 2. olup 8. Division'dan birisi de 3. bitirmiş yarışı. Peki bu nasıl oluyor diye düşünürseniz sezon başında yani bu baktığımız yarış 2024'ün 3. sezonunun bir yarışı. 2023 sezon 3'e başlarken bu arkadaş demek ki 8. Division'da olacak kadar bir reytinge sahipmiş. Şu an hala 1138 8 reytingi var. Bu reytingle bile şu anda Division 3'lerle hemen hemen aynı seride yarışabiliyor. Ya da tam tersi bir sistemle belki de bu arkadaş Division 3'te olacak kadar 2000'e yakın bir reytingi varken 2000 belki 2000 üzerinde bir reytingi varken 1600'lere kadar reytingi düşmüş. Doğal olarak da split olarak son splitte yarışmış. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Division'lara baktığınız zaman bir yarış seansına girdiğinizde e, Entries kısmına tıkladığınız zaman katılımcıların hangi Division'lardan sizinle aynı seriye düştüğünü, sizinle aynı splite düştüğünü görebilirsiniz. Ve oradan da yorum yaparak sizden daha yüksek bir division'da olmasına rağmen sizinle aynı splite düşüyorsa iki seçenek var. Ya o sürücü artık kötü bir sürüşe, kötü bir mentale sahip olup sürekli rating kaybederek sizinle aynı yere gelmiştir. Ya da belki de sezon başında yüksek ratinge sahipti ancak şu anda değil anlamına geliyor. Kendi gelişiminizi de aynı şekilde takip edebilirsiniz. Örnek veriyorum siz 5. division'dasınız ama etrafınızda yarıştığınız insanlar 5. Division'dan giderek yukarıya doğru çıkıyor. İşte 3. Division'da 2. Division'dakilerle aynı splitlere düşüyorsunuz. O zaman bu sizin aslında rating kazanmaya başladığınızı, kendinizi geliştirdiğinizin bir diğer göstergesi ayrıca içerisinde görüntüleyebileceğiniz şey. 2024 sezon 4'e giriş yapmadan önce sezon 3'ün 13. haftasında Fun Week 
olarak geçen eğlence haftasında eğlenceli ve unrank olan yarışlara katılarak keyif almanızı diliyorum arkadaşlar. Hemen yeni sezonda gelecek güncellemelere de değinerek devam etmek istiyorum. Yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündükleri bir split algoritmasını denemek üzere bu 13. haftada iki farklı yarış serisinde deneme yapacak iRacing. 13. hafta GT3 Challenge Fixed serisinde bu sistemi deneyecekler. Aynı zamanda günlük olarak bu serideki hava durumunun değişkenlik göstereceğinden bahsediyorlar. 13. hafta I tested diye hani ben test ettim anlamına geliyor Türkçe'de. GT3 ve GT4'ler bir arada yarışacak. Bu yarışta da yine bu yeni getirmeyi düşündükleri algoritma sistemini deneyecekler. Sonuçta katılımcıları odaya ayırırken, splitlere ayırırken bir algoritma çalışıyor. Ancak bundan çok uzun zamandır rahatsız olan büyük bir çoğunluk var. Multiklas bir yarışa girdiğinizde örnek veriyorum ben şu anda işte 3 3.6K i ratinge sahibim ve büyük çoğunluk GT3 katılımcısı olduğu zaman multiklas bir yarışta daha az LMP2 ve daha da az Hyper kar sürücüsü olduğu zaman katılımcısı az olan Hyper karların işte 7 kalık pilotla 1 kalık pilot da aynı odaya düşüyor. Başta bunu engellemeye çalışacaklar ve bu aynı odaya düşenler de en üst odadan başlayarak diğer klasmanlarla eşleşerek devam ediyor. Böyle olduğu zaman da örnek veriyorum 3.6K bir GT3 sürücüsü olarak benim karşıma 1K, 2K civarı farkındalığı henüz tam gelişmemiş üst klasman sürücüleri denk geliyor. Bu da onlar bize geçiş yaparken sıkça kazaya karışmamız sebep oluyordu. İstenmeyen durumların yaşandığı senaryolar gerçekleşiyordu. Hem sprint yarışlarında hem de özellikle dayanıklık yarışlarında çok canımızı yakan, çok bizi üzen durumlara da gebe olmuştur bu sistem. Ee, o yüzden böyle bir şey denemelerini ben açıkçası çok büyük heyecanla karşılıyorum. Güzel bir gelişme olarak görüyorum. Hemen bu yeni sezonda gelip gelmeyeceği ile ilgili bir bilgi vermemekle birlikte bunun üzerine çalışmaları ve deneme sunmalarının güzel bir girişimi olduğunu düşünüyorum. 13. hafta yarışlarına bir de Funny Forecast diye bir seri daha eklemişler. Evet 13. haftanın 4 Eylül'de yapılacak olan güncellemelerle denemeye sunacaklar bu yeni splitting algoritm dedikleri yani splitlere ayıran algoritmayı test edecekler. Yine aynı şekilde bu güncelleme sonrası 13. haftanın sonuna kadar 13. hafta Funny Forecast dedikleri bir yarış durumu da olacak. Yağmur beklentisi olduğu söyleniyor. TCR, GT4, Ford Mustang, e, Nürburgring, Norshilife'de yarışacakmış bu yarış serisinde 13. hafta haftanın sonuna kadar bu olacak. Bir diğer yarış 13. hafta Wet and Wild. Islak ve çılgın BMW M4 F82 GT4 bu yeni gelecek olan BMW'nin aracı Renault Clio Global Mazda MX-5 Cup Toyota GR86 gelecekmiş. Bu artık Production Car Challenge'ın yeni araba düzeni olacağını da duyurmuştu iRacing geçtiğimiz hafta içerisinde. Bir diğer önemli güncelleme IR18 Shakedown diye bir seri daha getirdiler 13. hafta özel. Dallara IR18 Open Wheel aracına Push to Pass güncellemesi geliyormuş. Bunu da 4 Eylül sonrası güncelleme sonrası deneme şansınız olacak eğer ilgileniyorsanız. 13. haftada her sezon yaptıkları Shiny New Shakedown dedikleri yeni gelen arabayı tanıtmak için için yaptıkları güzel bir seri oluyor. Mini Stock diye bir araç var. Bunu deneyebilirsiniz. Bir diğeri 13. hafta Muddy Mess dediği 4 Mini Stock aracıyla yapılacak olan bir yarış daha olacak. Yine 13. hafta Racing Legends Cup dediği Legends arabasıyla yeni gelen Codwell Park pistinde gerçekleşecek bir yarış serisi daha var. Az önce bahsettiğim iRacing iTested serisi GT3 ve GT4'ler üzerinde bu yeni split'e bölme algoritmasını test edecekleri bir seri. Hatta bu seriye katılanlara bir de iTested diye bir başarı kısmı daha ekleyecekler. Mesela bunlara da Award kısmından kendi profilinizde bakabilirsiniz. Buradaki kazanımları, başarı kazanımlarını buradan görebilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben daha önce burada işte yarış tulumunu kişiselleştirdiğim için işte böyle bir şey kazanmışım falan. Burada aynı zamanda elde ettiğiniz ay reytinglere göre de kazanımlar var. E, katılım gösterdiğiniz farklı yarış serilerine göre de kazanımlar var. Bunlarla ilgili detayları çok daha önce ay reyting nedir video serisinde de detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan, şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz ama. <gülüyor> şuradan falan da olabilir bilmiyorum. Şuradan bir yerden de ulaşabilirsiniz. Ona bir bakın. Nereden orası şurası. Şurada bir yer. Sezon 4 güncellemeleriyle ilgili yapılan resmi açıklamalara da şöyle hızlıca bakalım. Yeni kontentler arasında açıklanan BMW W aracımız var. M4 GT4 geliyor. BMW'nin güncel olarak şu anda yarışan GT4 
aracının son hali güncellemelerle gelecek. Peki daha önce sahip olduğunuz GT4 aracına ne olacak diye merak ediyorsanız eğer burada yaptıkları açıklamaya göre son 90 gün içerisinde al, aldığınız zaman tam krediyi geri iade yapacaklar. 91 ile 180 gün arasında eğer satın aldıysanız %75, 181 ile 365 gün yani bir yıl içerisinde satın aldıysanız da yarısı kadar olan tutarı hesabınıza geri iade edecek iRaising. Böylelikle bir yıl içerisinde de satın aldıysanız en kötü yarısını geri iade olarak üzerine ekleyerek yeni içeriği satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu aslında şöyle avantajı çevirebilirsiniz. Eski aracı satın almak için tam doğru zaman. Zaten birkaç gün içerisinde yeni güncelleme geldikten sonra size paranız geri iade olacak. Para iadesi yapıldıktan sonra da yeni içeriği hemen satın alabilirsiniz. Kolay kolay böyle fırsatlar ele geçmiyor iRaising'de. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni McLaren GT3 aracında duyurdular. McLaren MP4 12C GT3 aracı bizlerle birlikte olacak 4. sezon ile birlikte. McLaren aracının da güncel versiyonunu satın almak üzere eğer önceki McLaren'e son 1 yıl içerisine kadar sahipseniz BMW'de olduğu gibi yine kredinin belli bir kısmını geri iade edecekler. Bir diğer yeni içerik oval pistlerde dönen aynı zamanda 4 oval pistlerde de dönecek olan Street Stock serisini bir araç getirdiler. 200 beygir gücünde çok keyifli bir araba gibi görünüyor. Amerika'da özellikle oval pistlerde çok tercih edilen güzel bir araba. TCR serisinin tamamına Renault Clio ve Ford Mustang FR500S aracına yağmur lastiği özelliği geliyor. Böylelikle bu serilerde yarış olacak. Bu serilerin tamamını da burada görebilirsiniz. Formula V Simagic serisi ve Formula 1600 Rookie Simmotion serisi fixed olan her bir saatte yapılan yarışlar her 30 dakikaya çevrilecekmiş bu sezon itibariyle. Böylelikle daha sık yarışa girebileceksiniz arkadaşlar. FIA F4 eSport Regional Tour serisi de her 2 saatte bir yapılan seriler her saatte bir olacak şekilde düzenleme getiriyorlar 4. sezonda. Pro 2 Offroad Racing serisi Fixed ve Pro 4 Offroad Racing serisi Fixed serileri de benzer bir şekilde daha sık yarışlara girilecek şekilde düzenleniyormuş arkadaşlar. Açıklamalar bu yönde. JR Open Wheel Oval Challenge Fix serisinde de D serisine getiriyorlar. Böylelikle IndyCar serilerinde B lisansta yarışan güçlü arabalar yerine daha güçsüz bir arabayla yarışacak bir seri hazırlamışlar. Pro 2000 aracıyla. USF 2000 gibi ona benzer bir seri olacağı söyleniyor burada. D lisansta yarışacak olan Legends Road Cup Fix serisi geliyor. Legends arabasını tekrar pistlere döndürmek istiyorlar bu seriyle birlikte. Uzun zamandır beklenen Spa ve Zolder pistinde grafiksel güncellemeler var. Yeni taramalar yapıldı bu pistlerde de. İkisi de çok uzun zamandır iRacing'de var olan pistler. En güncel halleriyle yeniden taranıp simülasyona uygun hale getirildi. Özellikle Spa'yı çok uzun zamandır bekliyorduk açıkçası. Gerçek hayatta yakın zamanda yapılan pist üzerindeki güncellemelerin simülasyona yansımasını biz de heyecanla bekliyorduk. Sonunda sezon 4 ile birlikte bu güncelleme ile artık gerçeğe en yakın haliyle SPA'da turlamaya devam edebileceğiz arkadaşlar. Yeni gelecek olan Cadwell Park İngiltere'deki kısa pistlerden biri. Ee, çok büyük cüsseli araçların kolay yarışamayacağı bir pist ama küçük arabalarla TCR gibi Renault Clio gibi Mazda MX-5 gibi arabalarla yarışmanın çok keyifli olacağı harika bir pist. Evet sezon sonlarına geldiğinizde iRacing'in belki de tüm simülasyonlar arasındaki en önemli özelliklerinden biri olan istatistikler kısmında sonuçlar ve istatistikler kısmında pilotlar sıralamasında sport car yarışıyorsanız sport car hangi disiplinde yarışıyorsanız orada kendinizi inceleyebilirsiniz. Şuradaki tuşa basıp bunu inaktif membership excluded haline getirmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle aktif olmayan sürücüleri listeye dahil etmiyor. Her sayfada 10 kişi gösteriyor. Sizi referans göstermek üzere en üstte tutuyor. Onun haricinde toplam 10 kişi gösteriyor. Şu anda bu listede sport card'da aktif 13.870 sayfa çarpı 10 yani 138.700 kişi arasında 26.638. olmuşum. Neye göre? I rating sıralamasına göre. İsterseniz bunu burada attığınız toplam tur sayısına göre de sıralayabilirsiniz. Veya işte orta top 5 yapmış pilotlar arasından sıralayabilirsiniz. Pol almış pilotlar arasından sıralayabilirsiniz. Yarış kazanmış pilotlar arasından sıralayabilirsiniz. Aldığınız start sayısına göre sıralayabilirsiniz. Buradaki istatistiklerin bir kısmına da ve daha detayına hatta aşağıda vereceğim linkten 
iRaising.com üzerinden de ulaşabilirsiniz. Benzer bir şekilde iRaising.data.com bir de iRaisingStats.net diye 3 tane site var. Buradan Sports Car, Formula Car vesaire gibi takip etmek istediğiniz serileri seçerek bütün istatistikleri görebilir. Buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin iRaisingData.com'da katılmak istediğiniz serinin ne kadar popüler olduğunu inceleyebilirsiniz. Buradan hangi hafta, hangi seride ne kadar yarış yapıldığı aktif olarak görülebiliyor. iRaising Reports'ta sezon istatistiklerini incelemek daha kolay. Kategori istatistikleri aynı şekilde. Yine road kategorisinde bir filtreleyelim bakalım. Örnek veriyorum Advanced Mazda'daki sonuçları şöyle bir hızlıca bakmak isterseniz. Katılımı buradan aktif olarak görebiliyorsunuz. Özellikle Covid zamanı nasıl bir yoğunluk olduğunu buradan aktif görebilirsiniz. Benzer şekilde serilerde yapılmış yarışları da ve sonuçlarını buradan takip edebilir, görebilirsiniz arkadaşlar. Tüm anlattıklarımın haricinde anlatmayı unuttuğumu düşündüğünüz, eksik kaldığını düşündüğünüz veya merak ettiğiniz şeyleri aşağıda yorumlar kısmında yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Aktif bir şekilde yorumlara cevap verme elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Evet 2024'ün son sezonuna girerken bazı güncellemelerle birlikte heyecanla bekliyoruz. Güzel bir sezon daha olacağını düşünüyoruz. iRaising 2024 sezon 3'ten sezon 4'e geçişle ilgili yeni güncellemelerle ilgili bilgileri aktardığım videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone ol tuşuna da basarsanız kanala çok büyük destek vermiş olursunuz. Aşağıdaki linklerden Discord sunucumuza dahil olarak bizlerle sohbet edebilir sormak istediğiniz birçok soruyu sorabilirsiniz. iRaising ve SimRaising ile alakalı. Aynı şekilde Twitch yayınları devam ediyor. Yine aşağıdaki linklerden Twitch kanalıma ve diğer sosyal medya platformlarıma da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.